ছন্দে ছন্দে হিসাব বিজ্ঞান অর্জন করি প্রকৃত জ্ঞান ব্যয় সম্পদ আয় চিন্তে পারলে কে ঠেকায় হিসাব বিজ্ঞানের প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি সকলে ভালো আছো তোমরা হিসাব বিজ্ঞানের প্রকৃত বিশুদ্ধ জ্ঞানের জগতে আমি রিয়াজউদ্দিন তোমাদের সবাইকে জানাই সুস্বাগত প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা এই ক্লাসটি থেকে শিখতে পারবে প্রত্যক্ষ কাঁচামাল এবং পরোক্ষ কাঁচামাল সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা আর তার মধ্যে তোমরা পাবে কাকে বলে তাদের ইংরেজি শব্দগুলো এবং এরা কোন হিসাব আরও পাবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা এগুলো কি ডেবিট নাকি ক্রেডিট পাশাপাশি এগুলো চিনিবার অত্যন্ত সহজ একটি কৌশল তোমরা এই ক্লাসটি থেকে পাবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই প্রত্যক্ষ কাঁচামাল এবং পরোক্ষ কাঁচামাল চেনাটা অত্যন্ত জরুর জরুরি উৎপাদন ব্যয় বিবরণী করার জন্য তাছাড়াও শিক্ষার্থী বন্ধুরা কস্ট অ্যাকাউন্টিংয়ের পরতে পরতে এর প্রয়োগ রয়েছে কস্ট অ্যাকাউন্টিং নিয়ে বিভিন্ন লেভেলে আলাদা একটি বিষয় রয়েছে তাই আমি যে সকল শিক্ষার্থীরা হিসাব বিজ্ঞানের আছো তাদেরকে বিনীত অনুরোধ করছি ক্লাসটি সম্পূর্ণ মনোযোগ সহকারে দেখার জন্য প্রথমে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা তাদের সংজ্ঞাগুলো চিনব প্রত্যক্ষ কাঁচামাল এর ইংরেজি হল ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল ও র ম্যাটেরিয়াল এগুলো ব্যয় আর ব্যয় সর্বদাই ডেবিট করতে হয় যদিও ব্যয় হ্রাস পেলে ক্রেডিট হয় কিন্তু বৃদ্ধি পেলে ডেবিট হয় হ্রাস বা বৃদ্ধি বোঝা না গেলে সর্বদাই ডেবিট করতে হয় এর সংজ্ঞা হল যে সকল পদার্থের রূপগত পরিবর্তন করে মানুষের ব্যবহার উপযোগী সম্পূর্ণ নতুন ধরনের পণ্য তৈরি করা হয় সে সকল পদার্থকে প্রত্যক্ষ কাঁচামাল বলে অর্থাৎ যে পদার্থের রূপটা পরিবর্তন হবে সেটি হবে প্রত্যক্ষ কাঁচামাল আবার বলা যায় যে যে কাঁচামাল সমূহ পণ্য উৎপাদনের সাথে সরাসরি জড়িত সে কাঁচামালগুলোকে প্রত্যক্ষ কাঁচামাল বলে আবার অন্যভাবে বললে বলা যায় যে যে সকল কাঁচামালগুলো ব্যতীত পণ্য উৎপাদন করাই সম্ভব নয় সে সকল কাঁচামালগুলোকে প্রত্যক্ষ কাঁচামাল বলে এবার শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা পরোক্ষ কাঁচামাল সম্পর্কে জানব এই পরোক্ষ কাঁচামাল এর ইংরেজি হলো ইনডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল এগুলোও ব্যয় এগুলো ডেবিট হবে এর সংজ্ঞা হল যে সকল দ্রব্যগুলো মানুষের ব্যবহার উপযোগী সম্পূর্ণ নতুন ধরনের পণ্য তৈরি করতে মূল উপাদান প্রত্যক্ষ কাঁচামালকে সহায়তা করে সে সকল দ্রব্যগুলোকে পরোক্ষ কাঁচামাল বলে আবার বলা যায় যে যে সকল দ্রব্যগুলো উৎপাদনের সাথে সরাসরি জড়িত নয় সে সকল দ্রব্যগুলোকে পরোক্ষ কাঁচামাল বলে অন্যভাবে বললে বলা যায় যে যে সকল কাঁচামালগুলো ব্যতীত পণ্য উৎপাদন করা সম্ভব সে সকল কাঁচামালগুলোকে পরোক্ষ কাঁচামাল বলে আবার এভাবে বলা যায় যে পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করার সময় যে সকল কাঁচামালগুলোর রূপগত কোনো পরিবর্তন হয় না অর্থাৎ যেমনভাবে ক্রয় করা হয় ঠিক তেমন রূপই উৎপাদন কাজে ব্যবহার করা হয় সে সকল কাঁচামালগুলোকে পরোক্ষ কাঁচামাল বলে এখন শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই সংজ্ঞা থেকে তোমাদের বুঝতে একটু কষ্ট হতে পারে তো আমি এই সংজ্ঞাগুলোকে সামারাইজ করে প্রত্যক্ষ কাঁচামাল এবং পরোক্ষ কাঁচামালের কিছু বৈশিষ্ট্য বের করেছি এই বৈশিষ্ট্যগুলো যদি তোমরা মনে রাখতে পারো তাহলে অতি সহজেই প্রত্যক্ষ কাঁচামাল এবং পরোক্ষ কাঁচামাল তোমরা চিনতে পারবে তো প্রত্যক্ষ কাঁচামালের প্রথম বৈশিষ্ট্য হল যে এটা রূপগত পরিবর্তন হয়ে যায় আর পরোক্ষ কাঁচামালের রূপগত পরিবর্তন হয় না দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটি হল এরা সরাসরি জড়িত পণ্য উৎপাদনের সাথে কিন্তু পরোক্ষ কাঁচামাল সরাসরি জড়িত নয় আর তিন নম্বরটি হল এই প্রত্যক্ষ কাঁচামাল ব্যতীত পণ্য উৎপাদন করা কোনো দিনই সম্ভব নয় কিন্তু পরোক্ষ কাঁচামাল ছাড়াও পণ্য উৎপাদন করা সম্ভব আর শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই পরোক্ষ কাঁচামালগুলো পণ্য উৎপাদনের সময় প্রত্যক্ষ কাঁচামালকে সাহায্য করে থাকে এবার শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কাঁচামাল চিনিবার সহজ একটি কৌশল আছে সেই কৌশলটি দেখব শিক্ষার্থী বন্ধুরা পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের সময় আমরা যে পদার্থটির রূপ পরিবর্তন করি সেটাই হল প্রত্যক্ষ কাঁচামাল আর যে পদার্থগুলো রূপ পরিবর্তন করি না সেগুলো হলো পরোক্ষ কাঁচামাল তাহলে তোমরা মনে রাখবে এই রূপ পরিবর্তন এই শব্দটি 
আমার কৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এই রূপ পরিবর্তন কথাটি দিয়ে তোমরা প্রত্যক্ষ পরোক্ষ কাঁচামাল চিনতে পারবে চলো একটা বাস্তব উদাহরণ দেখি যেমন মনে করে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমার একটি পোশাক উৎপাদনকারী ফ্যাক্টরি আছে বা গার্মেন্টস আছে তো তুমি এই পোশাক তৈরি করতে শিক্ষার্থী বন্ধুরা বাজার থেকে কাপড় ক্রয় করে আনবে দেখো এরকম কাপড় থান থান কাপড় ক্রয় করে এনে কিন্তু তুমি এগুলোকে কেটে 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 এরকম বানিয়ে ফেলবে অর্থাৎ কাপড়গুলো রূপ পরিবর্তন হয়ে যাবে কিন্তু শিক্ষার্থী বন্ধুরা তুমি এই শার্ট তৈরি করতে যে বুতাম ক্রয় করে আনো এই বুতামকে কিন্তু তুমি কাটো না বা এই বুতামের কিন্তু তুমি কোনো রূপ পরিবর্তন করো না যেমন কিনে আনো তেমনই শার্টে লাগিয়ে দাও যেহেতু তুমি কাপড় ক্রয় করে এনে এটা রূপ পরিবর্তন করে ফেলো তাই এই কাপড়ই হলো পোশাক তৈরির পার্থক্য কাঁচামাল কিন্তু বুতাম যেহেতু তুমি তার কোনো রূপ পরিবর্তন করো না যেমন কিনে আনো তেমনই পণ্য উৎপাদনের সময় মানে পোশাক উৎপাদনের সময় ব্যবহার করো তাই এই বুতামই হলো পরোক্ষ কাঁচামাল আবার শিক্ষার্থী বন্ধুরা মনে করো তোমার এরকম একটি ফার্নিচার তৈরির একটি ফ্যাক্টরি আছে তো এই ফার্নিচার তৈরি করতে তুমি শিক্ষার্থী বন্ধুরা কাট ক্রয় করে আনলে এবং মনে করো তুমি কিছু প্যারেক ক্রয় করে আনলে এখন একটু চিন্তা করে দেখো এই যে কাঠগুলো ছিল এরকম তুমি এগুলোকে বিভিন্ন সাইজে কেটে রূপ পরিবর্তন করে এরকম বানিয়ে ফেলেছ এজন্য শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই কাঠি হলো আসবাবপত্র তৈরির পার্থক্য কাঁচামাল কিন্তু শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো এই যেরকম প্যারেক এটার কিন্তু তুমি কোনো রূপ পরিবর্তন করো না যেমনভাবে ক্রয় করে আনো ঠিক তেমনভাবেই আসবাবপত্র তৈরির সময় ব্যবহার করো তাই এই প্যারেক হলো এখানে পরোক্ষ কাঁচামাল এবার শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি কাঁচামাল নিয়ে একটি কনফিউশন আছে তোমাদের মাঝে সেই কনফিউশনটার একটি সুন্দর সমাধান করার চেষ্টা করব আর সেটা হলো কাঁচামাল কি ব্যয় নাকি এটা সম্পদ শিক্ষার্থী বন্ধুরা কাঁচামালগুলো হলো এক ধরনের পণ্য তারা চলতি হিসাব বছরই উৎপাদন কাজে ব্যবহার হয়ে শেষ হয়ে যায় তাই তারা ব্যয় হিসেবে গণ্য হবে কিন্তু যদি বছর শেষে অর্থাৎ চলতি হিসাবকাল শেষে যদি কোনো কাঁচামাল অব্যবহৃত অবস্থায় রয়ে যায় সেগুলোকে সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে কারণ সেগুলো হলো সমাপনী কাঁচামাল যেগুলো বছর শেষে বা হিসাবকাল শেষে আমাদের কাছে থেকে যাবে আমরা উৎপাদন কাজে ব্যবহার করতে পারি নাই সেগুলো হলো সমাপনী কাঁচামাল সেগুলো সম্পদ কিন্তু যে কাঁচামালগুলো আমরা একটি হিসাব বছরে মানে একটি বছরে বা যদি হিসাবকালটা এক মাসের হয় এক মাসে যে কাঁচামালগুলো আমরা পণ্য উৎপাদন কাজে ব্যবহার করে শেষ করে ফেলব সেগুলোকে আমরা সম্পদ বলবো না সেগুলোকে আমরা ব্যয় বলব ধন্যবাদ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা অত্যন্ত তথ্যবহুল ও বিশেষ কৌশল নির্ভর এবং বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণমূলক এই ক্লাসটি থেকে ব্যাপক উপকৃত হয়েছে তাই পয়েন্ট অফ অ্যাকাউন্টিং এর পরবর্তী ক্লাসগুলো দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে তোমাদের সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকের মধ্যে এখানে বিদায় আল্লাহ হাফেজ